Este miércoles 3 de marzo en el programa denominado Diálogo con el presidente, Lenín Moreno habló de su estado de salud, de su desconocimiento de la salida del país del viajerito exministro, doctor e hijo Juan Carlos Ceballos, en un diálogo con periodistas que empujaban la ley que busca privatizar el Banco Central. Comenta Alexis Moncayo en Pichincha Opina. Siete de la mañana con seis minutos. Bueno, creo que en realidad lo que pasó ayer en Carondelet y este espacio de diálogo que tiene el presidente con, con periodistas que son además muy cercanos, que son panas del gobierno, da muchísimo para comentar. Da muchísimo para comentar. Ayer con con Javi, mientras estábamos este, armando la pauta, decíamos, oh, vamos a tener bastante material para el comentario de este jueves. Y en realidad así fue. Probablemente podemos empezar por el mismo montaje, ¿no? Moreno, con uno de sus funcionarios más obsecuentes, que es Michelena, aplaudidor de los periodistas que estaban ahí, el uno que es hijo de Gonzalo Rosero, que es uno de los beneficiarios de la concesión de frecuencias el mes de diciembre, cuando hubo, ¿se acuerdan? Ese intercambio de regalos de amigos secretos en Carondelet, donde se entregaron placas y donde se entregaron frecuencias. Bueno, estuvo el, el hijo de Rosero. Y el otro es Rafael Cuesta, hermano de Santiago Cuesta, que fue consejero presidencial y que ahora es presentador de TC Televisión. Y que todos los días habla mal de Arauz, que todos los días habla mal de Correa, que todos los días nos dice que Arauz va a desdolarizar el país y que nos va a convertir en Venezuela, y que además se convirtieron ayer los periodistas en los más grandes defensores de la ley en defensa de la dolarización. Ni siquiera era el presidente. Eran los periodistas los que defendían el famoso proyecto de ley que la Asamblea lo ha devuelto por dos ocasiones. Periodistas además que no cuestionan nada, ¿no? Y que se quedan con la verdad absoluta del presidente de la República. Y ayer Moreno como siempre que suele hacer cuando comparece ante las cámaras y ante los medios, se mandó unas perlas que son espectaculares. Que son propias además de... de su gobierno y de algo que ha sido la impronta de su gobierno, que es, por un lado, el cinismo, y esto es algo que lo hemos comentado a diario con ustedes, Y por otro lado, la falsedad, el ocultamiento, el secretismo, el hermetismo con el que se ha manejado absolutamente todo en este país. Desde la crisis de seguridad vivida entre enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2018, que terminó con el secuestro y asesinato de varios ciudadanos ecuatorianos, entre esos civiles, periodistas e incluso miembros de la fuerza pública, hasta el manejo opaco y turbio del plan de vacunación aquí en el Ecuador, pasando por el reparto de los hospitales también, que es algo que a los ecuatorianos nos va a... Um, nos va a marcar durante un buen tiempo y creo que es algo sobre lo que debemos nosotros estar permanentemente exigiendo al gobierno y a las autoridades que nos digan la verdad. Aunque suene trillado, aunque suene ya a frase de cliché, esa del famoso baño de la verdad, que aquí nunca, nunca nos hemos bañado de la verdad, pero bueno, ahora sí creo que es necesario que exista un baño de verdad en este país. Por todas estas cosas tan opacas, toda esta porquería que nos ha rodeado a los ecuatorianos durante estos últimos años y con muchísimo más énfasis durante este último año, que además ha significado un año de profundo dolor, porque en medio de la muerte, de la desolación, del dolor, de lo que ha significado para miles de familias ecuatorianas perder a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus abuelas, abuelos, etcétera, por la pandemia, Hemos visto un gobierno totalmente indolente, que, al que no le ha preocupado, pero ni un ápice, la salud y la seguridad e integridad de los ciudadanos de este país. Ayer Moreno dijo, entre otras cosas, 
que no debemos espantarnos muchísimo acerca de cierto tipo de decisiones, refiriéndose al momento en que se sepa la verdad y los nombres que constan en la famosa lista VIP de beneficiarios del plan de vacunación que ha llevado adelante el gobierno nacional y que tiene, entre otros, beneficiarios a familiares de funcionarios públicos como la mamá del ex ministro Ceballos y a periodistas que ya se beneficiaron de la concesión de frecuencias y que ahora también se benefician, obviamente, de las famosas vacunas. No debemos espantarnos muchísimo. Y yo les decía hace un par de días atrás, en este espacio, en el comentario, y también a través de mis redes sociales, que ya iban a empezar a dorarnos la píldora, ¿no? Que ya iban a salir con una campaña muy fuerte, muy potente, de comunicación a través de los medios formales, de los influencers, de los periodistas que les hacen el aguante a los funcionarios de este gobierno para decirnos esto, lo que dijo ayer Moreno, que no se espanten, no se espanten, no, no, no tienen que escandalizarse ecuatorianos si es que ustedes que tienen una madre, una abuela, un abuelo, un papá de 80, de 90 años, al que no pueden ver desde hace un año, desde hace este, seis meses, etcétera, por miedo a contagiarle, por mantener su seguridad, su integridad, por mantenerlo alejado de la posibilidad de contagiarse del virus. Bueno, ustedes no se espanten si es que a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos no pueden vacunarles, porque nosotros, los funcionarios del gobierno, quienes somos la élite, estamos vacunando a los rectores de ciertas universidades, a ciertos políticos, a algunos periodistas que han sido muy, muy cercanos a nosotros, con los que tenemos que ser agradecidos por un elemento fundamental. Y les recomiendo que lean el artículo que escribió hace algunos días atrás Ramiro Aguilar y que lo publicó en sus redes sociales y en la plataforma Desalineados, en donde hablaba a propósito de la vacuna de Diego Kendo y él hacía un recuento y un repaso de su relación personal con Diego Kendo, que termina siendo incluso hasta dolorosa porque Aguilar, el doctor Aguilar, tenía una relación de amistad con Oquendo. Oquendo le invitaba a... A, a, los, a los lanzamientos de sus poemarios, cosas por el estilo. Y Ramiro Aguilar, Ramiro Aguilar asistía a esos espacios y, y termina Ramiro Aguilar reconociendo que hay una decepción de parte suya con este personaje que por entrar en ese esquema de colaboracionismo, así lo llama Ramiro Aguilar, por eso les recomiendo que lean, es muy buen artículo el escrito por el doctor, terminan siendo solapadores, terminan siendo cómplices, terminan siendo acompañantes, cajas de resonancia, parlantes de un gobierno, una vez más, insisto, que ha sido mentiroso y que ha sido indolente frente al sufrimiento y al dolor de millones de ecuatorianos. Ese colaboracionismo es el mismo que van a aplicar, ese colaboracionismo del que habla Ramiro Aguilar en su artículo, es el mismo que van a aplicar ahora y que lo han hecho desde ayer. Por otro episodio adicional que les voy a relatar en este momento y que como ecuatorianos tiene que indignarnos. Y a propósito de, también no decían, no se puede revelar la lista de las personas vacunadas porque eso va a generar conmoción social. Es obvio que va a generar conmoción social, pero más que conmoción social, lo que va a generar es la indignación de todo un país. Porque mientras ustedes están vacunando a sus amigos, a sus no tan amigos, pero colaboradores cercanos, a gente que ya ni siquiera es funcionaria del gobierno y que huyó del país, y saben perfectamente a quién me refiero, Hay todavía miles de ecuatorianos que se están muriendo porque no tienen acceso a una cama para hacerse atender. Y no solo por COVID. No solo por COVID. Y los ecuatorianos ahora, como habrán visto ayer lo que conversamos con Byron Bizasis, exdirector del INEC, los ecuatorianos no solo se están muriendo por el COVID, también se están muriendo de hambre porque no tienen trabajo por culpa de este gobierno y obviamente por otros factores adicionales, como la misma pandemia. 
pero empezaron a adorarnos la píldora. Entonces, ayer Moreno dice, no se espanten muchísimo, ¿no? El momento en que empiecen a revelarse los nombres. Entonces, ¿sabe qué, presidente? Empiecen por decirle la verdad al país. A ver, sin miedo, usted tampoco se espante muchísimo por decirle por primera vez en cuatro años la verdad al país, porque ya ha mentido lo suficiente, ha mentido demasiado, y creo que ahora es cuando más los ecuatorianos merecemos conocer la verdad. Aunque pedirle y exigirle eso a usted y a su gobierno es demasiado. Obviamente es demasiado. Y es demasiado porque usted, en la misma alocución de ayer, y que no fue cuestionado por los dos brillantes periodistas que le acompañaron, justificó, prácticamente justificó, la salida del país del exministro Ceballos. Resulta que Juan Carlos Ceballos no le comunicó a Moreno que iba a huir del país inmediatamente después de renunciar al cargo de ministro de Salud Pública y de cerrar su cuenta de Twitter. Lo que, repito lo que dije días atrás conversando con ustedes, lo que implica que él no tiene la mínima intención de rendirle cuentas al país, ni a ustedes, ni a mí, ni a nadie. Entonces, renuncio, me largo a Miami y bloqueo mis redes sociales. Con eso no tengo para qué cansarme de estarles leyendo a ustedes que me insultan todos los días por todo lo bien que hice durante mi paso por el Ministerio de Salud. Bueno, el exfuncionario no le dijo a Moreno, ¿qué le va a decir? Le importará un comino también no lo que piense Moreno. Y dice Moreno que probablemente él se fue del país por recomendación de su abogado. ¿Saben por qué? Porque hay recelo a las decisiones de los jueces. Hay temor de parte de las personas a que la justicia no funcione. Usted, Moreno, usted que con Roldán, que con Michelena, que con Romo, que con todos estos funcionarios que le han acompañado y que han sido también cajas de resonancia de sus mentiras, le han dicho al país que hoy por fin tenemos independencia de funciones y una función judicial lo suficientemente autónoma para tomar decisiones es a la que le temen sus funcionarios. Es la misma justicia que usted ha puesto a operar con Trujillo, con la fiscal Salazar, con Pablo Celi, con Tralor Autonombrado del Estado y otros ex compañeros suyos de gobierno y de partido incluso para perseguir a un montón de gente inocente, Moreno. Esa misma justicia a la que le teme su ministro de salud o ex ministro de salud, es la misma justicia que durante estos tres años y medio ha perseguido a sus ex compañeros de partido, a sus ex compañeros de gobierno. Así que, ¿de qué se asombra, pues? Esa es la justicia que le ha heredado al país este gobierno, el Trujillato, el siete veces sí, el proceso del diálogo, esa justicia a la que ahora su ministro de salud o ex ministro de salud le huye. Porque sabe que sin respaldo político y sin respaldo mediático, y cuando la gazada de los medios empieza a publicar caricaturas, titulares, etcétera, etcétera, usted está prácticamente condenado en este país, donde obviamente no hay justicia. Pero yo creo que adicionalmente a eso... A Ceballos no le persigue tanto el temor a la actuación de los jueces. A Ceballos y a muchos de los funcionarios de su gobierno que ya han empezado la huida, les está empezando a perseguir la conciencia, Moreno. Y esto lo digo por usted también, que sé que ayer ha mencionado que siente un dolor en el pecho por el enorme esfuerzo y trabajo que hace y que le han detectado algún problemilla después de un electrocardiograma que se ha hecho en Washington, donde fue a trabajar de, de, de sol a, a sol, ¿no? Todos los días. Cuide su salud, presidente. Pero también empiece a cuidar un poquito más sus actos, sus declaraciones, sus palabras y las de sus funcionarios. Porque actuaciones como la de Ceballos dejan mucho que desear e insisto, más que a la justicia que puede resultar implacable con ellos, 
les debe estar remordiendo la conciencia por las cosas que hicieron mal o por las cosas que no hicieron. Porque si no, ¿por qué salir corriendo del país al día siguiente de renunciar al cargo? ¿Por qué huir, presidente Moreno, como ha huido su ministro o exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos? Insisto, tal vez no es miedo a la justicia, esta justicia que es una porquería en este país. Esa justicia que tiene dos velocidades. No lo digo yo, ni lo dice ningún periodista de Pichincha Universal, ni lo dice ningún detractor de su gobierno. Lo dice alguien que era miembro de la bancada de Creo. Lo dijo en estos micrófonos, en este medio de comunicación, hace dos días atrás, Héctor Yepes, ex asambleísta de Creo. En este país la justicia tiene dos velocidades y durante estos tres años y medio ha tenido dos velocidades. Una, para juzgar al correísmo, eh, con los que sí han sido implacables, a los que no les dejan en paz ni un segundo, y otra muy distinta, con funcionarios como los de su gobierno, que a vista y paciencia de todo el mundo se van a Miami. Y para cerrar este tema, y para que se den ustedes cuenta de cómo los medios de comunicación empezaron a operar en ese trabajo intenso para defender y para sostener esta atrocidad que es la del beneficio de las vacunas mientras los ecuatorianos se siguen muriendo por falta de atención en salud. Resulta que Clever Chica, presidente de AER, dijo lo siguiente. Si Carlitos tiene el audio, póngale play a lo que dijo Clever Chica, presidente de AER, otro de los beneficiarios de la entrega de frecuencias. Invitación de primera mano, que como ha sido sugerido, pues lo vamos a, a mantener en reserva por los obvias razones. Luego, tengo que decirle con toda la franqueza que caracteriza por Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, que en lo personal me solidarizo con él, porque tengo muy clara de los principios, los sentimientos. Primero, la familia. Segundo, los amigos. Tercero, los amigos ocasionales que tendrá bastante ahora como ministro. De tal manera que por el lado de nosotros, por los grandes agricultores, no se preocupen porque lo tenemos claro. Muy claro, doctor. Eh, yo no hubiera hecho lo mismo, doctor, le cuento. Así que tranquilo. Primero la madre y después el resto. Gracias, Carlitos. Ahí están los periodistas libres e independientes del Ecuador. En este caso, el presidente de la Asociación Ecuatoriana de, Re de Radiodifusión, que en una entrevista en 7F salió corriendo de aquí. No pudo sostener un debate con los colegas Andrés y Carla y con Isabel Ramos. Salió corriendo porque no podía responder a las preguntas que se le planteaban. Y las preguntas eran sencillas, ¿no? ¿Cuáles son los favores que le debían al gobierno? Bueno, el señor justifica y dice, primero la familia, segundo los amigos y tercero los amigos ocasionales. ¿Usted está, señor chica, entre los amigos ocasionales? Me pregunto yo. Y le pregunto a usted. Ceballos no era el ministro de salud de la familia Ceballos, señor chica. ¿Qué clase de país usted se imagina que es este? No se burle de la gente que le escucha en su radio. Ceballos era el ministro de Salud de la República del Ecuador. Él tenía 17 millones de pacientes. No tenía familiares, amigos y amigos ocasionales. No sean sinvergüenzas y no justifiquen la sinvergüencería de funcionarios que han sido indolentes. El periodismo se está disparando en el pie. Disparando en el pie. Y ayer Fundamedios esta ONG que dice que defiende las causas del periodismo, ¿saben qué hizo Fundamedios? Salió a defender a Chica. Ayer Fundamedios salió a defender a Clever Chica, que al mismo tiempo ha defendido al exministro Ceballos que vacunó a su mamá y a sus panas. Mientras esto en otros países, como en Perú y en la Argentina, ha sido un escándalo de proporciones nacionales e incluso internacionales, acá resulta que el periodismo se solapa entre sí, 
y solapa y se convierte en cómplice de lo que debería escandalizarnos a todos los ciudadanos de este país. Yo coincido contigo, Mauricio, en tu comentario. No solo lo de Chica, sino lo de todos los periodistas que han solapado este gobierno. Es vomitivo. Esa es la palabra. Es repugnante lo que están haciendo. Demuestran, ojo con esto, primero la familia, segundo los amigos y tercero los amigos ocasionales. Es decir que si yo voy a una función pública a administrar fondos públicos, tengo que servirme a mí, a mi familia y a mis amigos de esos fondos públicos. Eso es lo que nos está diciendo Chica y eso es lo que defiende Fundamedios. Qué bien se están develando, ¿no? Qué bien se están develando. Les importa un comino el país. Les importa un bledo la gente. Me imagino que también les encanta comer arroz con huevo frito a los periodistas que justifican estas barbaridades. Mientras la gente, insisto, se sigue muriendo. Mientras no hay pruebas. Ni siquiera hablo de vacunas. Llevamos más de un año con la pandemia en el Ecuador y no llegamos ni siquiera al millón de pruebas PCR en este país. Y no se indignan, sino que además salen a defender a los periodistas que solapan a los funcionarios del gobierno de Moreno. ¿De qué estamos hablando? O sea... ¿En serio? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué país quieren? ¿Qué clase de sociedad quieren? Y lo que están demostrando además con esto es que a ellos la corrupción no les molesta. No les molesta la corrupción. No han sido críticos con la corrupción. Han sido críticos con el beneficio que puede generar la función pública. Y si el beneficio es para unos, ahí sí es corrupción. Si el beneficio es para otros, como lo están haciendo ahora con el caso de las vacunas, por ejemplo, que lo han convertido en un servicio al que acceden por ahora solo las élites, los familiares, los amigos y los amigos ocasionales de los ministros. Resulta que ahora ya no es corrupción. Y resulta que ahora, como dice el mismo Chica, y como lo han dicho muchos otros, incluidos algunos de esos personajes connotadísimos, personajes que forman parte de la famosa y autonombrada Comisión Anticorrupción, en defensa de Ceballos, no les molesta la corrupción. Les molesta no ser beneficiarios de los privilegios. Eso les molesta. Les molesta que durante 10 años nunca les invitaron a un cóctel, a un almuerzo o a un desayuno en Carondelet. Eso les molesta. Ahora viven felices porque hasta intercambian regalos en Navidad en el Salón Amarillo. Intercambian placas. Intercambian frecuencias. Y ahora también intercambian vacunas sinvergüenzas. No vuelvan a hablar de corrupción. No se denen la boca criticando, señalando, acusando de corrupción a nadie más, porque ustedes han solapado la corrupción de este gobierno. Sin vergüenzas. No vuelvan a hablar de corrupción. 